எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அடர்த்தியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்படி நம்ம அழுத்தம் அதாவது பாய்மங்கள் பாடத்தில் அழுத்தம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அடர்த்தி ஒப்படர்த்தி மிதத்தல் கார்டீசியல் திரவமானி ஆர்க்குமெடிஸ் தத்துவம் அப்புறம் மிதத்தல் விதிகள் இதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ அடர்த்தினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அடர்த்தினா நம்ம காமனாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம பொதுவாக இப்போ வழக்கில் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு தலைமுடி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நிறையா இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தலைமுடி நிறையா இருக்கும் ஆனால் இங்கே இங்கே நெத்திலேருந்து ஆரம்பித்து எங்கே பார்த்தாலும் முடியா இருக்கும் அப்படி நெருக்க டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவனுக்கு பாரு அடர்த்தியான தலைமுடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அடர்த்தி அப்படின்னா என்னன்னாக்கா நெருக்கமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் பக்கத்து பக்கத்தில் அப்படியே பிணைஞ்சிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் அடர்த்திங்கிறோம் இப்போ ஒரு குடுவையை எடுத்துக்கிறோம் இதில் தண்ணியை ஊற்றுறோம் ஒரு லிட்டர் ஊற்றுறோம்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு குடுவையில் மணனை ஊற்றுறோம் இது தண்ணி மணனை ரெண்டுமே ஒவ்வொரு லிட்டர் தான் இப்போ அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவு தான் இருக்கும் குடுவையோட அளவு ஒரே அளவு தான் இருக்கும் இதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் நம்ம இடம் போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கேஜி இருக்கும் இதோட நிறைய பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூறு மில்லி எண்ணூறு மில்லிகிராம் தான் இருக்கும் இது ஒரு கிலோ இருக்கும் மண்ணை எண்ணூறு கிராம் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரோட அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீரோட அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதோட நிறைய அதிகமாக இருக்கும் மண்ணெண்ணெயோட அடர்த்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அதோட நிறை கம்மியாக இருக்கும் இப்போ அடர்த்தி நான் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ அடர்த்தி நான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு பருமனுக்கான நிறை தான் அடர்த்தி இப்போ ஓரளவு பருமன் தான் என்னென்னா இது ஒரு மீட்டர் இது ஒரு மீட்டர் இதுதான் பருமன் இது ஓரளவுக்கு பருமன் தான் என்னென்னா இதில் உள்ள எல்லா பக்கமுமே ஒவ்வொரு மீட்டர் இருக்கும் இது ஒரு மீட்டர் இருக்கும் அது ஒரு மீட்டர் இருக்கும் அது ஒரு மீட்டர் இருக்கும் எல்லாமே ஒவ்வொரு மீட்டர் இருக்கும் அதாவது எல்லா சைடும் ஒவ்வொரு மீட்டர் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஓரளவுக்கு பருமன் அதே போல் பரப்பளவுலையும் எல்லா பக்கமும் ஒரே அளவு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஓரளவுக்கு பரப்பு இது ஓரளவுக்கு பருமன் இந்த ஓரளவு பருமனுக்கான நிறை இது உள்ள எவ்வளோ நிறைய இருக்குமோ அதுதான் அடர்த்தி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் அடர்த்திங்கிறது டெபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு பருமனுக்கான நிறை அடர்த்தி அனுப்பணும் அவ்வளோதான் அடர்த்தி இப்போது அடர்த்தி ஈக்குவல் டு பருமன்னா என்னது அளவுக்கான நிறை தானே பார்த்துருக்கோம் நிறை பை பருமன் இதுதான் அடர்த்தி நிறை பை பருமன் தான் அடர்த்தி அதாவது நிறைங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் கிலோகிராம் நிறையோட இசை அழகு என்ன கிலோகிராம் பருமனோட இசை அழகு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பருமனுங்கிறது வந்து அடிப்படை அழகு கிடையாது வழி அழகு அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன இருக்குன்னாக்கா மூணு பக்கம் இருக்கும் நீளம் அகலம் உயரம் மூணு இருக்கும் அதனால் இது ஒரு மீட்டர் இது ஒரு மீட்டர் இது ஒரு மீட்டர் அப்போ மீட்டர் கியூப் இதுதான் அடர்த்தி அப்போ கேஜி எம் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் அடர்த்திக்கான இப்போ நம்ம அடர்த்தி பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஒப்படர்த்தி ஒப்படர்த்தினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளினுடைய ஒப்படர்த்தி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நீரின் அடர்த்தியோடு ஒப்பிட்டு தான் ஒப்படர்த்தியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதான் அப்போ நீரின் அடர்த்தி எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட அதிகமாக இருந்தால் அல்லது குறைவாக இருந்தால் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒப்படர்த்தியை ஒரு திரவத்தோட ஒப்படர்த்தியை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது நீரினுடைய அடர்த்தியோடு ஒப்பிட்டு தான் ஒப்படர்த்தி கண்டுபிடிக்க முடியும் அதான் ஒப்படர்த்தி இப்போ ஒப்படர்த்தி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா பார்ப்போம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒப்படர்த்திங்கிறது வந்து நம்ம எதோட கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீர் வந்து எப்போ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு நீர் எடுத்துக்க முடியாது நம்ம நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு நீர் தான் நம்ம ஒப்படர்த்திக்கு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் தான் நீரோட அடர்த்தியானது நிலைத்தன்மையாக இருக்கும் சாதாரணமாக ஜீரோ டிகிரிலேயோ இல்லை அதிக வெப்பமான நிலை தண்ணியோ எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா அதிக வெப்பமான தண்ணியில் அடர்த்தி குறைவாக இருக்கும் 
புளித்து அதிகமாக உள்ள தண்ணியில் அடர்த்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நிலையான அடர்த்தி உள்ளதுனாக்கா நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் நீரிழிவு அடர்த்தி நிலையாக இருக்கும் அந்த நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் உள்ள தண்ணியாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம ஒப்படுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு பொருளின் அடர்த்தி அடர்த்தியை வந்து நீரிழிவு அடர்த்தியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குறது தான் ஒப்படுத்தின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒப்படுத்தி ஒப்படர்த்தி ஈக்குவல் டு பொருளின் அடர்த்தி பொருளின் அடர்த்தி பை நீரின் அடர்த்தி ஒப்படர்த்திங்கிறது இந்த பொருளோட அடர்த்திக்கும் நீரோட அடர்த்திக்கும் உள்ள விகிதம் அதாவது வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ பொருளோட அடர்த்தி அப்படிங்கிறது என்ன பொதுவாக அடர்த்திக்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம அதாவது நிறை பை பருமன் அடர்த்திங்கிறது என்ன நிறை பை பருமன் அதாவது ஓரளவுக்கு கண பருமன் உள்ள அந்த பரப்புக்கான அந்த ப பருமனுக்கான நிற உள்ள நிறை தான் அடர்த்தின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ பொருளின் அடர்த்தி ஒப்படர்த்திங்கிறது என்ன பொருளின் அடர்த்தியா இந்த அடர்த்திக்கான அந்த நிறைமை பருமனை வந்து இந்த அடர்த்திக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படியே அதாவது பொருளின் நிறை பை பொருளின் பருமன் இப்போ புரியுதா பொருளின் அடர்த்திய பொருளின் நிறை பொருளின் பருமன் இந்த அந்த அடர்த்திக்கு பதிலாக இந்த அடர்த்தி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை அப்படியே நம்ம இங்க அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதே அப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே கீழே நீருக்கும் நீரின் நீரை பை நீரின் பருமன் இப்போ நம்ம வந்து ஒப்படர்த்தி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த பாத்திரம் பாத்திரம் தான் பருமன் அந்த பாத்திரம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் எடுத்துக்கிட்ட அதே அளவு பாத்திரத்தில் தான் பொருளே எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் பொருள் ஒரு ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படிங்கிறதுல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நீரையும் அதே தான் எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ பாத்திரத்தோட பருமனுங்கிறது அது ரெண்டுக்கும் ஒரே அளவு தான் இருக்கும் அதில் வேறுபாடு கிடையாது அப்போ அது நிறை தான் பொருளோட நிறைக்கும் நீர் நிறைக்கும் தான் வேறுபாடு இருக்கும் அப்போ இப்போ ரெண்டு பொருள் அந்த பொருளினுடைய பருமனையும் நீரினுடைய பருமனும் ஒரே அளவாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு அடிச்சிடலாமா இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ரெண்டு பருமனும் ஒன்று இதெல்லாம் அடிச்சிடலாம் இப்போ பொருளின் நிறை பை நீரின் நிறை இதுதான் ஒப்படர்த்தி அதாவது ஒரு பொருளில் உள்ள நிறை நீரினுடைய நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் நீரினுடைய நிறைக்கு சமமாக இருக்கணும் அதாவது அதுக்கு என்ன வேறுபாடு நாலு டிகிரி செல்சியஸ் நீரினுடைய நிறைக்கும் பொருளின் நிறைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வேறுபாடு அல்லது விகிதம் இதுதான் என்னது ஒப்படர்த்தி என்னது ஒப்ப அடர்த்தி அப்படிங்கிறோம் பெண்ணாச்சு ஒப்படுறதையும் பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்தது மிதத்தல் ஒரு பொருள் எப்படி மிதக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒரு பொருள் எப்போ மிதக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக தண்ணியில் போட்டாக்கா மிதக்கும் நம்ம பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரியும் அது உள்ள மிகப்பெரிய தத்துவம் நிறைய தத்துவம் இருக்குது அதில் ஒரு சில தத்துவங்களை பார்ப்போம் ஒரு பொருள் எப்படி மிதக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரினுடைய அடர்த்தி நீர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை திரவம் எவ்வளோ பொதுவாக திரவம்னு எடுத்துக்குவோம் எந்த திரவத்தில் பொருள் மிதக்குதோ அந்த திரவத்தோட அடர்த்தியை விட நம்ம மேலே உள்ள போடுற பொருள் வந்து குறைவான அடர்த்தி இருந்ததுன்னா அது மிதக்கும் அதிகமான அடர்த்தி இருந்ததுன்னா அது மூழ்கும் இப்போ எடுத்துக்காட்டு தண்ணியை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஒரு சின்ன மரத்துண்டை கூட உள்ளே போடுறோம் அந்த மரத்துண்டை மூழ்குமா மிதக்குமா மிதக்கும் ஏன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீரினுடைய அடர்த்தியை விட அந்த மரத்துண்டுடைய அடர்த்தி குறைவாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணோம் மிதக்கும் அதே போல் ஒரு இரும்பு துண்டத்தை கூட நம்ம உள்ளே போடுறோம் அது என்ன ஆகும் உடனே மூழ்கிடும் அதே மூழ்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரினுடைய அடர்த்தியை விட இரும்பு துண்டுடைய அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகுது அடியில் மூழ்கிடும் இதான் அப்படி தான் மிதக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இதுதான் 
அதாவது அந்த திரவத்தினோட அடர்த்தியை விட குறைவான அடர்த்தி உள்ள பொருட்கள்லாம் மிதக்கும் அதிகமான அடர்த்தி உள்ள பொருட்கள்லாம் மூழ்கும் இதுதான் மிதத்தல் மிதத்தல்ல திரவமானி திரவமானி எப்படி செயல்படுது மிதத்தலினுடைய அடிப்படையில் செயல்படக்கூடிய திரவமானி எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் திரவமானியை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அகலமான ஒரு குழாய் அகலமான ஒரு குழாய் இந்த குழாயோட மேல் பாகம் வெள்ளிதான் இருக்கும் இங்கேதான் என்ன பண்ணுவோம் பாயிண்ட் எல்லாம் குடிக்கப்பட்டிருக்கோம் இங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பாதரசம் வச்சிருப்பாங்க பாதரசம் அல்லது காரிய குண்டு இது உள்ள நம்மளுடைய பணம் ஒன்று பாதரசம் வச்சிருப்பாங்க அல்லது காரிய குண்டு வச்சிருப்பாங்க இங்கே வந்து அளவீடு குடிக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அளவீடு இங்கே என்ன குடிக்கும் அளவீடு குடிக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் பாதரசம் அல்லது காரிய குண்டு பாதரசம் அல்லது காரிய குண்டு ஏன் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கனாக்கா நீரை விட அடர்த்தி குறைவானது அது என்ன பண்ணும் நீரில் மிதக்கும் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க பாதரசம் தான் அல்லது காரிய குண்டை வச்சுருப்பாங்க இப்போ அதை எடுத்து இப்போ அந்த தண்ணிக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம் இந்த திரவம் மாதிரியே உள்ளே போடுறோம் போட்டால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன இருக்கும் தண்ணி மேலே ஏறி இருக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் இங்கே வந்திருக்குமா இப்போ என்னோடய அடர்த்தி எவ்வளவு இதில் இருந்து எவ்வளோ தூரம் மேலே வந்திருக்கு இதை வந்து இதான் ஒரு அடர்த்தி இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் இங்கே காமிக்கும் இது அளவில் காமிக்கும் இது வந்து என்ன மூழ்குமா கொஞ்சம் லைட்டாக போடுவோம் போடுறதுக்கு அப்புறம் என்னது இங்கே அளவில் காமிக்கும் இங்கே எதுவும் இது உள்ள பாயிண்ட் என்னங்கிறத இந்த இடத்துல பார்க்க இப்படி காமிக்கணும் வச்சுங்க இதுதான் அதோட அடர்த்தி இதான் திரவமானி இப்போ திரவமானி எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே போடும்போது அதனால் தண்ணீர் வெளியே வெளியேற்றப்படுது அந்த வெளியேற்றப்படுறது எவ்வளோ வெளியேற்றப்படுதுங்கிறத வந்து நம்ம இதில் உள்ள அளவில் குறிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதனால் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது இப்படி தான் திரவமானி செயல்படுது இந்த திரவமானியை நம்ம எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பால் மாணி அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பால் மாணி அதாவது பால் எதில் மூழ்குமோ அதில் வைக்கணும் பால் மாணி அப்புறம் ஆல்கஹால் மாணி அப்புறம் சர்க்கரை மாணின்னு வைக்கிறாங்க சர்க்கரையில் எவ்வளோ தண்ணி கலந்துருக்கு பாலில் எவ்வளோ தண்ணி கலந்துருக்கு இல்லை வேறு ஏதாவது போல் எவ்வளோ கலந்துருக்கு அடர்த்தி எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்போ பால் மாணியை பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் தான் பால் மாணி இருக்கும் அந்த பால் மண்ணில் இதே போல் பாலில் பாலுக்குள்ளே அதை உள்ளே போட்டிங்கன்னாக்கா பாலில் வந்து பாலாடை கட்டியை பொறுத்து தான் பாலாடை எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அதோடய அடுத்து நிர்ணயிக்கப்படும் பாலாடை அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதோட இது வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது பாலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கணும் முப்பத்தி ரெண்டில் வந்து இருந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது சுத்தமான பால் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இருபத்தொம்பது முப்பது இருந்ததுன்னா கூட ஓரளவு பாலாடை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பதினஞ்சு பதினேழு அப்படிலாம் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் தண்ணியை கலந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சாதாரணம் பால் விற்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது டெஸ்ட் பண்ணி தான் பால் எடுப்பாங்க அதுக்கு தான் பால் மாதிரி இந்த முறை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க